ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு த சேனல் லேர்ன் அவர் திங் கர்கா கசடர இந்த வீடியோவில் நியூக்ளியர் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் மெத்தட்ஸும் அதோடய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் பார்ப்போம் அதாவது நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டில் பவர் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூவெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெசிடியூ அது போக அங்கே இருக்கக்கூடிய அதர் வேஸ்ட் இதெல்லாம் எப்படி அவங்க டிஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு என்னென்ன நாம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்க்க போகிறது நியூக்ளியர் வேஸ்ட்னா என்ன அதோடய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் basic steps and activities in radioactive waste management apro waste for uh, disposal of waste and finally transportation so first one the nuclear waste the radioactive material irukka kudiya ellame nuclear waste da nuclear waste waste ingrade it is a by product of nuclear power generation as i mentioned nuclear power plant la irundhu varakudiya by products da vandu nuclear waste nu solranga and they contain radio nucleates adha radio nucleates appadina adha decay aagumbodhu radiation emit panniterukku andha mari materials ku per da vandu radio nucleates கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் வந்து லோ லெவல் வேஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் இன்டர்மீடியட் வேஸ்ட் தென் ஃபைனலாக ஹை லெவல் வேஸ்ட் அப்புறம் டிரான்ஸ்யூரேனிக் வேஸ்ட் அப்படி நாலு டைப் ஆஃப் வேஸ்ட் இருக்குது லோ லெவல் வேஸ்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் நாட் டேஞ்சரஸ் பட் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஷீல்டிங் நமக்கு தேவைப்படும் வேறஸ் இன்டர்மீடியட் வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கெமிக்கலி இட் இஸ் டிபிக்கலி கெமிக்கல் ஸ்லட்ஜ் அண்ட் இது வந்து கொஞ்சம் லோ லெவல் வேஸ்ட்டோட கொஞ்சம் அதிகமான ஹசாடஸ் இருக்கும் அண்ட் ஹை லெவல் வேஸ்ட்டுங்கிறது ரொம்பவே அதிகமான எமிசிவிட்டி இருக்க சாரி எமிஷன் ரேடியோ டு எமிஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் தான் ஹை லெவல் வேஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ் யூரேனிக் வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மேன்மேடு அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூவல் மூலியமாக இருந்து வரக்கூடிய அதுக்கடுத்து ஃபைனலாக வரக்கூடிய பவர் பை ப்ராடக்ட் தான் வந்து ட்ரான்ஸ் யூரேனிக் வேஸ்ட் இது நேச்சுரலாக அவைலபிளாக இருக்கானா இல்லை இந்த மேன்மேடாக கொண்டு வர்றது ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வரக்கூடியது ட்ரான்ஸ் யூரேனிக் அதாவது யூரேனியத்தோட கொஞ்சம் ஹெவியராக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் தான் ட்ரான்ஸ் யூரேனிக் வேஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இதோட ஹாஃப் லைஃப்னு பார்த்தா இட் இஸ் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அண்ட் ஃபர்தராக கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்கும்போது சாலிட் வேஸ்ட் இருக்குது லிக்விட் வேஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் கேஸியஸ் வேஸ்ட் இருக்குது ஸோ வேஸ்ட் வால்யூம்னு பார்த்தா நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேஸ்ட் வந்து லோ லெவல் வேஸ்ட்டு தான் ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டில் இருந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து லோ லெவல் வேஸ்ட்டு தான் அதாவது அதனால் பெருசாக பாதிப்பு இருக்காது ஒன்லி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இஸ் ஹை லெவல் வேஸ்ட் அண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்டர்மீடியட் வேஸ்ட்டாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் லோ லெவல் வேஸ்ட் தே ஹாவ் வெரி லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அதோட ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அதுக்கு வந்து ஷீல்டிங்கே தேவைப்படாது நார்மல் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு ஷீல்டிங்கே தேவைப்படாது அண்ட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து லோ லெவல் வேஸ்ட்டாக இருக்குது இன்டர்மீடியட் வேஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தே ஹவ் ஹையர் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அண்ட் கம்பேர் டு லோ லெவல் வேஸ்ட் அண்ட் இட் ரெக்வஸ் ஷீல்டிங் பட் நீட்ஸ் லிட்டில் ஆர் நோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஹீட் டிசிப்ளேஷன் நார்மலாக வந்து நியூக்ளியர் வேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹாட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹாட் அவ்வளோ ஹீட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது அதுக்கு ஹீட் டிசிப்ளேஷனுக்கு நம்ம வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் பட் இங்கே வந்து இந்த இன்டர்மீடியட் லெவல் வேஸ்ட் வந்து ஹீட் டிசிப்ளேஷனுக்கு நம்ம பெருசாக ப்ரொவிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தே ஆர் கெமிக்கல் ஸ்லஜ் அண்ட் ட்ரெஸ்ஸின்ஸ் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இன்டர்மீடியட் லெவல் வேஸ்ட்டில் வருது அண்ட் ஆஸ் ஐ மென்ஷன் இட் இஸ் அரௌண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் வால்யூம் அண்ட் தேர்ட் இஸ் ஹை லெவல் வேஸ்ட் தே ஹாவ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அண்ட் தே ஆர் தெர்மலி ஹாட் அதாவது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அப்படி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா டு கிவ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் கூலிங் It is around 3% of the total volume and it, will have, it is having 95% radioactivity. And in the high level waste order quantity, matto, it is around 12,000 metric tons per year. One year, it is 12,000 metric tons per year. It is high level waste. What is high level waste? Plutonium 238, 239, 240, 41, 42. Then Neptunium 237, Uranium 236. It is high level waste. And best basic steps and activities in radioactive waste management are first waste generation. For operation period, we have to produce waste generation. If we use fuel, we have to convert the fuel to waste and finally convert the waste to waste. That is the first step. Second step is pre-treatment. This is the first initial step. That is the first 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 step. So first is pre-treatment. It is the initial step. And it contains collection, segregation, chemical adjustment and டீகண்டாமினேஷன் ஆஃப் த வேஸ்ட் வேஸ்ட் லைத்தை நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் அதை செக்ரிகேட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்னு வரும்போது இட் இன்வால்ஸ் சேஞ்சிங் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த வேஸ்ட் அண்ட் இதில் வந்து என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னா வால்யூம்
அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கண்டிஷனிங் அது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கண்டிஷனிங் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான் பக்கத்துலேயே இருக்கணும்னா இருக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் தள்ளி கூட இருக்கலாம் ஸோ ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸை க்ரியேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிட்ரைவல் ரிட்ரைவல் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் நோன் இஸ் ரெக்கவரிங் வேஸ்ட் ஒரு ஒரு நம்மகிட்ட இப்போ இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்லேருந்து எதாவது எனர்ஜி இருக்குது அந்த எனர்ஜி நம்ம ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தட் இஸ் நோன் இஸ் ரிட்ரைவிங் ஸோ இட் இன்வால்ஸ் ரெக்கவரி ஆஃப் வேஸ்ட் பேக்கேஜஸ் ஃப்ரம் ஸ்டோரேஜஸ் எதர் ஃபார் இன்ஸ்பெக்ஷன் பர்பஸ் ஆர் ஃபார் ஆர் ஃபார் ஃபர்தர் ஸ்டோரேஜ் இந்த டிஸ்போசல் ஃபெசிலிட்டி ரிட்ரைவ் அப்படிங்கிறது ஒரு இது வேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு அதை நம்ம திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு பிறகு ரிட்ரைவ் நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஸ்போசல் ஃபைனலாக அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அன்வான்டட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய என்டையர் ப்ராசஸ் வேஸ்ட் ஃபார் டிஸ்போசல் ஆஃப் வேஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் வந்து லிக்விட் வேஸ்ட் லிக்விட் வேஸ்ட் கேன் பி டிஸ்போஸ் இன் டூ கேட்டகரிஸ் ஃபஸ்ட் இஸ் டைல்யூஷன் டைல்யூஷன் அப்படிங்கிறது லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் வாட்டரை வந்து இந்த லிக்விட் கூட மிக்ஸ் பண்ணி அதை கிரவுண்டில் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் டைல்யூஷன் இப்படி டைல்யூஷனில் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கண்டாமினேஷன் இஃப் த டைல்யூஷன் ஃபேக்டர் இஸ் நாட் அடிக்குவேட் டைல்யூஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னா அதை ப்ராப்பராக டைல்யூட் பண்ணும் இனிஷியலாக இருக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷனோட ஃபைனலாக இருக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப கம்மியாகணும் அப்படி கம்மியாக இல்லை அப்படின்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் நாட் அடிக்குவேட் டைல்யூஷன் ஃபேக்டர் ஸோ டைல்யூஷன் ஃபேக்டருங்கிறது இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரேஷியோ தான் நெக்ஸ்ட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் டு ஸ்மால் வால்யூம்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் இந்த கேட்டகரியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா தேல் இட் வில் கன்வெர்ட் இன் டு ஸ்மால் வால்யூம்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வால்யூம்ஸ் எல்லாம் கம்மியான வால்யூமாக கன்வெர்ட் பண்ணி தட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் டேங்குமே வந்து லீக்கேஜ் இல்லாத அளவுக்கு ப்ராப்பராக சீல் பண்ணி நீட்டாக உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இது எதுக்கு லீக்கேஜ் இல்லாமல் பண்ணணும் அப்படின்னா லீக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் கிரியேட் வாட்டர் கண்டாமினேஷன் நெக்ஸ்ட் இஸ் கேசியஸ் வேஸ்ட் நார்மலாக கேசியஸ் வேஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏர் கூட டைல்யூட் பண்ணிடுவாங்க எப்படி லிக்விட் வேஸ்ட்டை வாட்டர் கூட டைல்யூட் பண்ணுறாங்களோ அதே போல் கேசியஸ் வேஸ்ட்டை ஏர் கூட டைல்யூட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர் ஃபில்ட்ரு மூலயமா ஃபில்ட்ரு ஆகி அப்புறம் ஃபைனலாக அட்மாஸ்ஃபியருக்குள்ள அனுப்பி விட்ருவாங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் சாலிட் வேஸ்ட் சாலிட் வேஸ்ட்டில் வந்து ஸ்கிராப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரேடியாக்டிவ் மேட்டர் கூட கண்டாமினேட் ஆகிடுச்சுன்னா அதெல்லாம் சாலிட் வேஸ்ட்டில் தான் வரும் இதில் ஒரு சிலது கம்பஸ்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா அதை எரிய வச்சுருவாங்க எரிய வச்சு கான்கிரீட் கூட மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க மிக்ஸ் பண்ணி கீழே புதச்சிருவாங்க சப்போஸ் அது கம்பஸ்டபுளாக இல்லை அப்படின்னாலும் அகைன் அதை வந்து ஒரு ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சு கீழே புதச்சிருவாங்க இதுதான் சாலிட் வேஸ்ட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது ஸோ டிஸ்போசல் ஆஃப் லோ லெவல் வேஸ்ட் அகைன் கம்மிங் டு லோ லெவல் வேஸ்ட் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நியர் சர்ஃபேஸ் டிஸ்போசல் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்போசல் இருக்குது இட் இஸ் லைக் கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸை வந்து அப் டு ஃபியூ டென்ஸ் ஆஃப் மீட்டர்ஸ் மேபி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இந்த ரேஞ்சில் ஃபியூ மீட்டர்ஸ் அதை டி கீழே தோண்டிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து இந்த லோ லெவல் வேஸ்ட் வந்து வச்சுருவாங்க அண்ட் இதோட ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வந்து இட் இஸ் அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஸோ அந்த லோ லெவல் வேஸ்ட்டுக்கே வந்து அதோட ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி முந்நூறு வருஷம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ டென்ஸ் ஆஃப் மீட்டர்ஸ்க்கு குழி தோண்டி உள்ளே புதச்சி வச்சுருக்காங்க இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா கிளாத்திங் ரேக்ஸ் டூல்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து லோ லெவல் வேஸ்ட் அண்ட் இது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எங்கேருந்து வேணாலும் வரலாம் இந்த வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து டிகே உள்ளே தோண்டி வச்சுருக்காங்க அண்ட் சம் லோ லெவல் வேஸ்ட் வில் ஹேவ் அ வெரி லை ஷார்ட் லைஃப் பீரியட் இட் இட் மேபி அரௌண்ட் ஹவர்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆர் டேஸ் மட்டும் தான் ஃபியூ ஹவர்ஸ் டு ஃபியூ டேஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட்டோட லைஃப் டைம் பார்த்தா முந்நூறு வருஷத்துக்குள்ளே இருக்குது இந்த லோ லெவல் வேஸ்ட்டில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா கண்டாமினேட்டட் சாலிட் வரும் லிக்விட்ஸ் வரும் அனிமல் அனிமல்ஸோட பாடிஸ் அதாவது இறந்த அதோட சடலங்கள் வரலாம் அப்புறம் ஸ்மால் சீல்டு சோர்சஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து லோ லெவல் வேஸ்ட்டில் வரும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்சினரேட் பண்ணுவாங்க அதாவது எரிய வச்சு அந்த எரிய வச்சு தான் தூக்கி திருப்பி புதச்சிருவாங்க அதான் இன்சர இன்சினரேஷன்
ஃபஸ்ட் வந்து ஜியாலஜிக்கல் டிஸ்போசல் ஸோ ஜியாலஜிக்கல் டிஸ்போசல் இந்த ஹை லெவல் வேஸ்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்கவேட் பண் அதாவது கொஞ்சம் டீப்பாக குழி தோண்டிட்டு அந்த அதுக்குள்ளே வந்து கண்டெய்னர்ஸ் வச்சு மூடி வச்சுருவாங்க இது எவ்வளோ தூரம் தோண்டுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் அரௌண்ட் ஃபியூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் பிலோ த கிரவுண்ட் லெவல் கிரவுண்ட் லெவலில் வந்து ஃபியூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் பிலோவில் வந்து இந்த மாதிரி தோண்டி வைக்கிறாங்க இதில் ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் இருக்குது விச் இஸ் நோன் அஸ் நியூக்ளியர் ரீ ப்ராசஸிங் ப்ராசஸ் திஸ் நியூக்ளியர் ரீ ப்ராசஸிங் ப்ராசஸ் வில் ரெடியூஸ் த வால்யூம் ஆஃப் திஸ் ஹை லெவல் வேஸ்ட் அதாவது இதோட வால்யூமை குறைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து மிச்சமாகும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காண்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நியூக்ளியர் ரீ ப்ராசஸிங் பண்ணுறாங்க ஸோ நியூக்ளியர் ரீ ப்ராசிங் பண்ணி அதோட வால்யூமை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வந்து இந்த ரெஸ்ப் ரெப்போசிட்ரிக்குள்ளே வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சிடறாங்க அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் இட் வில் பி ஃபில்டு கொஞ்சம் ஒரு பெரிய அளவுக்கு டிக் பண்ணி அதுக்குள்ளே வந்து கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் பிலோ த சர்ஃபேஸ் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து அவங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் மெத்தட் இஸ் டீப் போர் ஹோல்ஸ் இதுவும் வந்து சேம் ஜியாலஜிக்கல் ரெப்போசிட்ரிஸ் மாதிரி தான் பட் ஒன் திங் இஸ் தட் இங்கே என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து டீப் போர் போர் மாதிரி தோன்றாங்க ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கே வந்து ப்ரீவியஸ் கேஸில் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மீட்டர்ஸ் இருந்துச்சு இங்கே வந்து கிலோமீட்டர்ஸ் கணக்கில் வந்து டீப்பாக தோன்றுவாங்க அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ரெக்யூரிங் ஃபர்தர் இன்சுலேஷன் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் வாட்டர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ்னு வரும்போது ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸை வந்து என்றைக்கு நம்ம டெய்லி அனுப்பினாலும் சரி எப்போ அனுப்பினாலும் சரி இட் ஷுட் பி வெரி சேஃப் ஸோ சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்கு சில ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அதான் வந்து டிஓஇ விச் இஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இவங்க வந்து சில ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தேர் குவான்டிட்டி அண்ட் எதில் கேரி பண்ணி கொண்டு போக போகிறாங்க அது எப்படி பேக் பண்ண போகிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே தே ஹவ் டு ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ அண்ட் இன் அடிஷன் டு தேட் தேர் ஆர் ஃபியூ கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆகும்போது இது கூட கான்டாக்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தட் தேர் ஆர் ஃபியூ கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு சம்டைம்ஸ் ஏன்னா எமர்ஜென்சி வருது அப்படின்னா அந்த எமர்ஜென்சிக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தேர் ஷுட் பி அடிக்குவேட் ட்ரைனிங் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷிப்மெண்ட்ஸ்னு வரும்போது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் உரேனி யூரேனியம் ஓர்ஸ் அப்புறம் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் அசம்பிளிஸ் இருக்குது ஸ்பென் ஃபியூவல் இருக்குது ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் இருக்குது இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஷிப்மெண்ட் ப்ராசஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் கேரியர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூரேனியம் ஓர்ஸ் யூரேனியம் ஓர்ஸ் அண்ட் அசோசியேட்டட் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் மைன்ஸ் இது ஃப்ரம் மைன்ஸ் அண்ட் மில்ஸ் டு ப்யூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இது எங்கேருந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா மைன்ஸ்லேருந்து ப்யூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும் போது ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜில் தான் வந்து இது வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது ஒரு இடத்துல தோண்டி எடுக்கிறாங்க அது வந்து ப்யூரிஃபிகேஷனுக்கு போகுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து தே ஹாவ் டு ஷிப் பை மீன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் அண்ட் செராமிக் ஃபியூவல் அசம்பிளிஸ் இந்த மாதிரி இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் இஸ் நியூக்ளியர் ஃபியூல் அசம்பிளி இப்போது யுரேனியம் ஓர்லேருந்து அடுத்த நியூக்ளியர் ஃபியூல் அசம்பிளியாக மாறுது நியூக்ளியர் ஃபியூல் அசம்பிளி அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஃபியூவல் ஃபார் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் நம்ம எனர்ஜி நம்ம ப்ரொடியூ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது தான் வந்து ஃபியூவல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு அடுத்த கேட்டகரி என்ன ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பெண்ட் ஆர் யூஸ் டு ஃபியூல் இது வந்து ஒரு கேட்டகரியில் நம்ம பவர் பிளான்ட்ல யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் ஆர் அந்த அதோட பை ப்ராடக்ட் தான் வந்து ஸ்பெண்ட் ஆர் யூஸ் டு ஃபியூல் சொல்கிறாங்க இது எங்கே கொண்டு போவாங்கன்னா பெர்மனெண்ட் டிஸ்போசல் ஸ்பாட்டுக்கு கொண்டு போவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு யுரேனியம் ஓர் வந்து மைனிலேருந்து ப்யூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் போகுது ப்யூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்லேருந்து நியூக்ளியர் ஃபியூல் எங்கே போகும் அப்படின்னா பவர் பிளான்ட்டு போகும் ஸோ அங்கே பவர் பிளான்ட்டில் வி ஹேவ் ஸ்பெண்ட் ஃபியூல் தேட் ஸ்பெண்ட் ஃபியூல் வில் பி ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு பர்மனெண்ட் டிஸ்போசல் அண்ட் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் அண்ட் தே ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் ஃப்ரம் ரீஆக்டர்ஸ் டு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ரிசர்ச் லெபாரட்டரிஸ் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் போகுது அண்ட் ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் ஃபைனல் எங்கே போகும் அப்படின்னா அகைன் இட் வில் பி ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு டிஸ்போசல் சைட்ஸ் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இதில் வந்து
and the preferred method of shipping radioactive materials and waste is by uni train as i mentioned ella trains la continuous vaikama kammiya alavukku oru train illa rendu train la mattum vachi anupi viduvanga so indha mari irukumbodhu we can avoid uh, some external accidents accidents edha vachi appadinalum andha alavukku periya baadhippu illa alavukku nama paathukalam so idhula mukkiyama paatham appadina indha train vandu engeyume nikka koodadhu ஒரு இடத்துல போகுது அப்படின்னா அடுத்து எங்கே போய் இறங்கணுமோ அந்த இடத்துக்கு தான் போகணும் அந்த அந்த மாதிரி நடுவில் எங்கேயுமே நிற்காமல் இருக்கணும் அது போக நடுவில் ஏதாவது கல் வச்சு இருக்குதா இல்லை கிராசிங்ஸ் அதாவது பைப் லைன்ஸ் கிராசிங்ஸு கேவ்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது டனல்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அந்த மாதிரி ரூட் மேப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ராப்பராக கொடுத்துடணும் பிஃபோர் த ட்ரெயின் ஸ்டார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் டிஒஐ வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் போகலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ரூட்ஸ் யார்கிட்ட போய் ரிசீவ் ஆக போகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தேல் அலோவ் த கம்பார்ட்மெண்ட் டு மூவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பை ஏர் இது இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பை ஏர் வந்து இட் இஸ் லிமிட்டட் இது வந்து ரொம்ப யாருக்குமே வந்து பெர்மிட் பண்ணுறது கிடையாது ஒன்லி திங் இஸ் தட் ஏதாவது ஃபார்மாசிட்டிக்கல் பர்பஸ்க்கு மட்டும் இது வந்து லிமிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது அவங்களுக்கு மட்டும் அலோவ் பண்ணுறாங்க மற்றபடி ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பை ஏர் இஸ் நாட் அட் ஆல் அக்செப்டட் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இந்த மிலிட்ரி அண்ட் அதர் ரிலேட்டடான கேரியர்ஸ்க்கு வந்து தெர் இஸ் நோ லிமிட்டேஷன்ஸ் அவங்க வந்து தே கேன் கோ ஃபர்தர் அவங்களுக்கு இதில் வந்து எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த இதுக்கு வந்து ரெகுலேஷன் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க ஏர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மூலயமா நியூக்ளியர் வேஸ்ட் அனுப்புறதுக்கு ஒரு நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் அனுப்புறதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி வந்து ரெகுலேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ரேடியாக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் பை வாட்டர் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜ் தான் வந்து வாட்டரில் அதாவது ஷிப்லேயோ இல்லை போட்லேயோ வந்து அனுப்புறது வந்து ரொம்ப கம்மி பிகாஸ் வாட்டரில் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணும்போது அது வந்து ரொம்பவே ஸ்லோ ப்ராசஸாக இருக்கும் அப்புறம் ஜியாகிரபிக்கலி லிமிட்டட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணுங்கிறது எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியுமானா இல்லை சீ ஷோர் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கே மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுமே தவிர வேறு எங்கேயும் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் திஸ் இஸ் வெரி வெரி லிமிட்டட் ஸோ இது அகெயின் இன்டர்நேஷ்னல் மரைன் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்த ரெகுலேஷன்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அண்ட் அலாங் வித் தட் டாட் என்ஆர்சி இவங்களுமே இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு வந்து தே ஆர் ஃப்ரேமிங் த ரெகுலேஷன் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் வி ஹவ் சீன் சம்திங் ரிலேட்டட் டு நியூக்ளியர் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் லோ லெவல் வேஸ்ட் மீடியம் லெவல் அண்ட் ஹை லெவல் வேஸ்ட் அண்ட் அலாங் வித் தட் வி ஹவ் ஆல்சோ சீன் சாலிட் வேஸ்ட் லிக்விட் வேஸ்ட் அண்ட் கேசிஸ் வேஸ்ட் அது எப்படி மூவ் ஆகுது எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்றும் பார்த்தோம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ரேடியாக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஏஜென்சிஸ் இருக்குது அவங்க என்னென்ன ரெகுலேஷன்ஸ் எப்படி ரோட்வேஸில் போகணுன்ன எப்படி ட்ரெயின்ஸில் கொண்டு போகணும் எப்படி ஏர்வேஸில் கொண்டு போகணும் எப்படி வாட்டரில் கொண்டு போகணும் எப்படி அப்படிங்கிறது தே ஹவ் சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் டு பி ஃபாலோட் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சு தான் வந்து ரேடியாக்டிவ் மெட்டீரியல் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த கண்டென்ட் ஆஃப் டுடேஸ் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல கண்டென்ட்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்